എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇത് മണി കാർത്തേക് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു വേർഡ് പ്രസ് ബ്ലോഗ് സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പലരും എന്നോട് ഇമെയിലായിട്ടും കമൻസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പലരും അല്ല ഒരു രണ്ടുപേര് സോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബ്ലോഗ് നമ്മളൊരു വേർഡ് പ്രസ് ബ്ലോഗ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടുതലും വന്നത് സോ അത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ബ്ലോഗ് വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റിംഗ് വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഗോഡാഡി എന്ന് വാങ്ങിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റ് ഇഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാം അല്ലാതെയും വേറെ ഇഷ്ടംപോലെ വേർഡ് പ്രസ് ബ്ലോഗ് ഹോസ്റ്റ് ഉണ്ട് സോ ബെസ്റ്റ് വേർഡ് പ്രസ് ഹോസ്റ്റിംഗ് കമ്പനീസെന്നോ ബെസ്റ്റ് വേർഡ് പ്രസ് ഹോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല കമ്പനീസും കാണാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഈ മൂന്ന് കമ്പനീസാണ് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക അതിൽ സൈറ്റ് ഗ്രൗണ്ടാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും ഞാൻ പലരോടും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള വേർഡ് പ്രസ് ഹോസ്റ്റ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സർവേഴ്സ് കുറേ കൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആണ് കുറേ കൂടി ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആണ് വേർഡ് പ്രസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം വേർഡ് പ്രസ് മറ്റുള്ള സാധാരണ സൈറ്റുകളെ പോലെയല്ല കുറച്ച് റിസോഴ്സ് ഇൻറ്റൻസിയാണ് അതായത് കുറച്ച് റിസോഴ്സസ് കൂടുതലെടുക്കും ഹോസ്റ്റിൻ്റെ അതായത് നമ്മളൊരു ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൽ കുറച്ചും കൂടി റാമും മെമ്മറി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിരിക്കുന്ന പോലെ കുറച്ച് നല്ല ഒരു ഹോസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് നല്ലത് സോ ഗോഡാഡിൻ്റെ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചീപ്പാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് വളരെ ചീപ്പാണ് പക്ഷേ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പലരും ഗോഡാഡിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ എനിക്കറിയാം ഒരു കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവിടെ നിന്ന് മാറേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ സപ്പോർട്ടൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ സർവേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വേർഡ് പ്രസ്സിന് ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സംഭവം അല്ല അവിടെ ഓൾദോ അവർ അങ്ങനെയാണ് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഗൂഡാഡിൻ്റെ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഒരു മാസ് അപ്പീൽ പ്രൊഡക്റ്റാണ് അവർ ഒത്തിരി അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ അത്രയും പൈസ അവർ പ്രൊഡക്റ്റിലോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ സർവേഴ്സ് അവർക്ക് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അവർ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് സോ ഡൊമൈൻ നെയിം വാങ്ങിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോഡാഡിനെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ വേറെ സൈറ്റുള്ളൂ കാരണം ഗോഡാഡിൽ ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ട് ഡൊമൈൻ നെയിം വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയും സോ ഞാൻ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഡൊമൈൻ നെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോഡാഡിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കും ഹോസ്റ്റിംഗ് അതായത് സർവേ സ്പേസ് മറ്റു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിക്കും മറ്റു സ്ഥലത്ത് എന്ന് പറയുമ്പം എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റു പലരോടും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സൈറ്റ് ഗ്രൗണ്ടാണ് ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ ബെറ്റർ ഒപ്റ്റിമൈസ് സർവേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ കോസ്റ്റും അത്ര ഹെവി അല്ല ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് അല്ല ഫോർ ഷോ പക്ഷേ ഒരു എക്കണോമിക്കൽ ടൈപ്പാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ഒറ്റ അടിക്ക് വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും അതായത് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ ഒരുമിച്ച് എന്നാലേ നമുക്കൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ കാരണം ഇപ്പോൾ അവർ റൺ ചെയ്യുന്ന ഓഫർ എന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ഡോളേഴ്സ് പെർ മന്ത് ആണ് അവരുടെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് അത് ഏകദേശം എന്ന് പറയുമ്പം ബൈ സെവൻറ്റിയോ സെവൻറ്റി സെവൻ വാട്ടവർ ഇന്നത്തെ റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കിയാൽ മതി അത്ര എമൗണ്ട് ആണ് വരുന്നത് അത് ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് അല്ല പക്ഷേ സെർവർ വളരെ ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആണ് ഇനി ഹോസ്റ്റിഞ്ചറിലോട്ടാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റിഞ്ചർ വളരെ നല്ലൊരു ഓഫറാണ് ഇപ്പം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾ മണി കാർത്തിക് ഡോട്ട് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് ഹോസ്റ്റിഞ്ചറിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡീൽ കിട്ടും ആ ഡീൽ വഴി പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ഡോളേഴ്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് ഏകദേശം ഒരു ഡോളറിന് താഴെയാണ് അവരുടെ വേർഡ് പ്രസ് ഹോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ സൈറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസിലോട്ടാക്കുമ്പം അത് ഓൾമോസ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസോ മറ്റോ വരും സെവൻറ്റി ഫോർ റുപ്പീസാണ് ഇന്നത്തെ റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് അത് ഡോളർ റേറ്റിനനുസരിച്ച് മാറും പക്ഷേ ഇതാണ് ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വേർഡ് പ്രസ് ബ്ലോഗ് തുടങ്ങണം പക്ഷേ
റിലയബിൾ ആണ് ഓക്കെ സോ ഓക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് ഓൾറെഡി ഒരു സൈറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഹോസ്റ്റിംഗ് പാക്കേജ് വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡെമോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ഒരു വൺ മന്തിൻ്റെ പാക്കേജ് എടുത്തത് അതെനിക്ക് ടു ട്വൻറ്റി ഡോളേഴ്സ് വന്നു കാരണം വൺ മന്ത് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ആ ഡിസ്കൗണ്ട് പോകും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ വൺ ഇയർ എടുക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുന്നത് സോ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെമോ പെർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനൊരു ഡൊമൈൻ നെയിം വാങ്ങിച്ചു ഗോ ഡാഡിയിൽ നിന്ന് മണി കാർത്തിക് ഡോട്ട് കോം എം എ എൻ ഐ അല്ല അത് ഓൾറെഡി എനിക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് എം ഒ എൻ ഇ വൈ മണി കാർത്തിക് ഡോട്ട് കോം ഓക്കെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഫൈനാൻസ് വെബ്സൈറ്റ് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് ക്ലിക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ അറിയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ബ്ലോഗ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് സൈറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ബ്ലോഗ് സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേർപ്രസ് ബ്ലോഗ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ വരും സെയിങ് ദാറ്റ് നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പോയി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇമെയിൽ വരുമ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് അതായത് മണി കാർത്തിക് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സ്ലാഷ് ഡബ്ല്യു പി ഹൈഫൻ അഡ്മിൻ ഇവിടെ അതിനകത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് വേർഡ് പ്രസിൻ്റെ ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു യു ആർ എല്ലാണ് അതായത് ബാക്ക് എൻഡിലോട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിന് ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു യു ആർ എല്ലാണ് ആ യു ആർ എല്ലോട്ടാണ് നിങ്ങൾ പോകേണ്ടത് ഇത് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ഇമെയിലിൽ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സൈറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിലായാലും ഗോഡാഡിയിലായാലും നിങ്ങളുടെ അഡ്മിൻ പാനലിലോട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആക്സസ് കിട്ടുന്നതാണ് എന്നാലും നിങ്ങളിതൊന്ന് ബുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഡൊമൈൻ നെയിം സ്ലാഷ് ഡബ്ല്യു പി ഹൈഫൻ അഡ്മിൻ ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലോട്ട് കയറുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്കൊരു യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ചോദിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാണിക്കത്തില്ല ആ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സമയത്ത് കൊടുത്തതായിരിക്കും അത് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ലോൺ എന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യുക ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് ഇ പേജ് ഓക്കെ സോ ഈ പേജിൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ ഡാഷ് ബോർഡ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെ വേർഡ് പ്രസ് ഡാഷ് ബോർഡ് എന്നാണ് പറയുക അതായത് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളെല്ലാം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്ലെയിൻ്റെ കോക്പിറ്റ് പോലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ നിന്നാണ് എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം സോ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ സെറ്റിങ്സിലോട്ട് വരിക ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് മെനു ആ മെനുവിൽ സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് അവിടെ വരിക അവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സൈറ്റ് ടൈറ്റിൽ അതായത് നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിൻ്റെ പേരെന്താണ് അതായത് എൻ്റെ ഇതിൽ മണി കാർത്തിങ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ മൈ വെബ്സൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പേരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗൂഗിളിൽ കാണിക്കുന്ന പേരാണല്ലോ നിങ്ങളിപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ഏതൊരു സൈറ്റും അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ അതിൻ്റെ പേര് കാണിക്കും മെയിനായിട്ട് സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് കണ്ടോ മണി കാർത്തിക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പേര് കാണിക്കുമല്ലോ ഇതാണ് ആ സൈറ്റിൻ്റെ പേര് അത് ഹോം പേജിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് സൈറ്റ് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മുടെ ഈ ഗൂഗിളിലും പിന്നെ പേജ് ബാർ പേജ് ടൈറ്റിൽ അതായത് നമ്മൾ ഒരു സൈറ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ മേളിൽ വരില്ലേ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ബ്രൗസറിൻ്റെ പേജിൽ ടൈറ്റിൽ വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ അതാണ് സൈറ്റ് ടൈറ്റിൽ അത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ടാഗ് ലൈൻ കൊടുക്കുക ടാഗ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൈറ്റിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അത് വളരെ ചുരുക്കം വേർഡ്സിൽ പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് വലിയ പാരഗ്രാഫ് ഒന്നും എഴുതേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു വൺ ലൈനർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് ലൈനർ അബൌട്ട് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു തമാശയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ സംഭവമാണ് മണി കാർത്തിക് എന്നാണ് സൈറ്റിൻ്റെ പേര് അതിൻ്റെ ടാഗ് ലൈൻ വന്നിട്ട് ദിസ് ഇസ് മൈ പേഴ്സണൽ ഫൈനാൻസ് ബ്ലോഗ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം ലൈക്ക് യുവർ വൺ സോഴ്സ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫോർ പേഴ്സണൽ ഫൈനാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ഫൈനാൻസ് ടിപ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വന്നിട്ട് നോക്കട്ടെ ഫൈവ് തേർട്ടി യു ടി സി ഫൈവ് തേർട്ടി ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതല്ല കൽക്കട്ട നോട്ടെ കൊൽക്കാത്ത എന്നായിരിക്കും അതെ അതെ അയ്യോ കൊൽക്കാട്ട എന്നുള്ള സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ടൈംസ് കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ കൊൽക്കാട്ട അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചാബ് ഡൽഹി എന്നൊക്കെയാണ് വരുന്നത് കൊച്ചിന്ന് ഒന്നും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല സോ കൊൽക്കാട്ട ഓക്കെ പിന്നെ ഡേറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ഇതൊക്കെ വളരെ സെൽഫ് എക്സ്പ്ലേറ്ററി ആണ് ഏത് ഫോർമാറ്റിലാണ് ഡേറ്റ് വരേണ്ടതെന്നുള്ളത് അതൊന്നും നമ്മൾ വലിയ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കാത്ത സംഭവമാണ് എല്ലാം സേവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും സേവ് ചേഞ്ചസ് കൊടുക്കുക സോ നമ്മുടെ ബേസിക് സെറ്റിങ്സ് ക്ലിയർ ആയി ഇനി വന്നിട്ട് നമ്മൾ റൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ള സെറ്റിങ്സിലോട്ട് വരാം അതിനിവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ജനറലിൻ്റെ താഴെ കാണാം റൈറ്റിംഗ് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡീഫോൾട്ട് പോസ്റ്റ് കാറ്റഗറി അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തൊരു ആർട്ടിക്കിൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഇഷ്ടംപോലെ കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറിയിലോട്ട് അത് അസൈൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പിന്നീട് കാറ്റഗറീസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഒരു സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സാധാരണ അൺകാറ്റഗറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കും അത് നമുക്ക് പിന്നീട് മാറ്റാവുന്നതാണ് പുതിയ കാറ്റഗറീസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഡീഫോൾട്ട് പോസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ തീമിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും സാധാരണ തീംസിൽ ഇപ്പോൾ വരുന്നതിലൊക്കെ കുറേ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്കൊരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ വരുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കാം അൺലെസ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ന്യൂസ് സൈറ്റോ ആയിരിക്കും വേറെ അതിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതലും യൂട്യൂബ് വീഡിയോസോ അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ട്വിറ്റർ ലിങ്ക്സോ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുത്താൽ മതി സാധാരണഗതിയിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ പിന്നെ മെയിൽ സെർവർ ഇപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല സോ അതുകൊണ്ട് അത് തുടങ്ങണ്ട പിന്നെ നമുക്ക് റീഡിങ്ങിലോട്ട് വരാം റീഡിങ്ങിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെർച്ച് എൻജിൻസ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വരാം ഹോം പേജ് ഡിസ്പ്ലേസിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യുവർ ലേറ്റസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ആണോ കാണിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് പേജ് ആണോ കാണിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കും അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആദ്യം ഒരു നാലഞ്ച് ആർട്ടിക്കൾസ് എഴുതി എന്ന് വായിക്കാം സാധാരണ ചില ബ്ലോഗുകളിൽ പോകുമ്പോൾ കാണാറില്ല ഒരു ആർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ന ദിവസം പോസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ യുവർ ലേറ്റസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ മതി അതെല്ലാം നമുക്കൊരു നമ്മുടെ ഒരു ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മണി കാർത്തിക് ഡോട്ട് കോമിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ എൻ്റെ ഫോട്ടോയും ഞാൻ ആരാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ഇൻഫർമേഷനോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പേജിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഹോം പേജ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാറ്റിക് പേജ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനൊരു ന്യൂ പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് ഞാൻ പിന്നീട് കാണിച്ചു തരാം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ പിന്നെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലോഗ് പേജസ് ഷോ അറ്റ് മോസ്റ്റ് ടെൻ പോസ്റ്റ് അതായത് നിങ്ങളിപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് പോസ്റ്റാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എത്ര പോസ്റ്റ് കാണിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഏറ്റവും താഴെ വരുമ്പം സെർച്ച് എൻജിൻ വിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും ഗൂഗിൾ നമ്മുടെ സൈറ്റ് ക്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പോൾ അത് ഒരു പലരും ചോദിക്കാൻ നല്ല കാര്യമില്ല ഗൂഗിൾ ക്രോൾ ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ സൈറ്റ് ഗൂഗിളിൽ കാണുമല്ലോ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടൻറ്റൊക്കെ എഴുതി നല്ല രീതിയിൽ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ബ്രാൻഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗൂഗിളിനോട് വരാൻ അത് നമ്മളൊരു വീട് പണിയുമ്പം വീടെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആൾക്കാർ വിളിച്ചാൽ പോരെ നമ്മുടെ ഹൗസ് വാമിങ്ങിന് അതേ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം
അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സേവ് ചേഞ്ചസ് അടിക്കുക ബാക്കിയൊക്കെ വിട്ടാൽ മതി കുഴപ്പമില്ല ഡിഫോൾട്ട് സെറ്റിങ്സ് ആർ ഓക്കെ പിന്നെ വന്നിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള മീഡിയയിലും വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇപ്പോൾ ചെയ്യാനില്ല സോ അത് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം പെർമ ലിങ്ക്സിലോട്ട് വരിക ഓക്കെ പെർമ ലിങ്ക്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പെർമ ലിങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമനൻറ്റ് ലിങ്ക്സ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഷോർട്ടാണ് പെർമ ലിങ്ക്സ് അതായത് നമ്മളൊരു ഒരു ആർട്ടിക്കിള് ഒരു നമ്മുടെ ബ്ലോഗിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ മുകളിൽ വരും നമ്മൾ പലർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ലിങ്ക് ആ ലിങ്ക് ഏത് സ്ട്രക്ചറിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് ആണ് പെർമ ലിങ്ക് സെറ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല പല ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ഒന്ന് പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് പ്ലെയിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ന്യൂമറിക് വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിളിന് വഴി ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു ആർട്ടിക്കൾ അബൌട്ട് അസ് അല്ലെങ്കിൽ അബൌട്ട് മീ നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ലിങ്കിൽ കിട്ടുക അതായത് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് ഒരു പി ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വൺ ടു ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്നിക്കലി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമുക്കൊരു റിമെമ്പറൻസ് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സെർച്ച് എൻജിൻ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല സെർച്ച് എൻജിൻ ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗൂഗിളിന് നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണെന്ന് മാക്സിമം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള സെറ്റിങ്സാണ് നമ്മളിപ്പം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗൂഗിളിൻ്റെ ബോട്ട്സിന് അതായത് ഗൂഗിൾ ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പം ഗൂഗിൾ നമ്മുടെ സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവണ്ടേ അപ്പോൾ അതിന് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം നമ്മളൊരു വീട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പുതിയതായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗൂഗിളിനോട് വരാൻ പറഞ്ഞു വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ പറയാൻ എനിക്ക് ബാത്റൂമിലോട്ട് പോകണം എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ബാത്റൂം എവിടെയാണെന്നുള്ളത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ക്രിയേറ്റ് എന്താ പറയുക എന്തെങ്കിലും ഒരു സൈനേജോ ബോർഡോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിളിന് കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റും ഇല്ല നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ എന്നാണ് എല്ലാ റൂമിനും നമ്പർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗൂഗിളിന് അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് പ്ലെയിൻ ആയിരുന്നു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ള ഫോമാറ്റ് ആയിരിക്കും ലിങ്ക്സിന് വരിക സോ അത് നമുക്ക് വേണ്ട നേരെ മറിച്ചിട്ട് സോറി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കോള് വന്നു നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് പെർമാലിങ് സെറ്റിങ്സ് ആണ് സോ പ്ലെയിൻ ഒരിക്കലും ഇടരുത് കാരണം അതിൽ ന്യൂമറിക്കലായിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സെർച്ച് എൻജിൻ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഡേ ആൻഡ് നെയിം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡയറി ജേണൽ പോലെയാണ് എഴുതുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ചിലർ ഭയങ്കര പോയറ്റിക്കായിട്ടും നല്ല കാവ്യാത്മകമായിട്ടൊക്കെ എഴുതുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഡെയിലി ജേണൽസ് എഴുതും അതായത് ഇപ്പം ഒന്ന് ഇന്നത്തെ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കറണ്ട് ന്യൂസ് ഇവൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു ഡേറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റ് ആയിരിക്കും നല്ലത് സോ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ നെയിം ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് ഇയർ സ്ലാഷ് മന്ത് സ്ലാഷ് ഡേ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പോസ്റ്റിൻ്റെ പേര് അങ്ങനെയാണ് സാറിന് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ക്ലീൻ യു ആർ ആണ് പക്ഷേ ഈ ഡേറ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മളിപ്പം കൂടുതലും സെർച്ച് എഞ്ചിന് വേണ്ടി എഴുതുന്ന കണ്ടൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതുകയാണ് ബെസ്റ്റ് ടി വീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു എവർ ഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ള എപ്പോഴും നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാനും ആൾക്കാർക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഈ ഡേറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി സെവൻ നയൻറ്റീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണിക്കും പക്ഷേ ഒരു ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പം എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഗൂഗിൾ നോക്കുമ്പോഴേക്കും ആ ഗൂഗിളിന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിലത്തെ ആർട്ടിക്കിളാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ണിലെ ആർട്ടിക്കിളായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി പ്രിഫർ ചെയ്യുക കാരണം കുറച്ചും കൂടി ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഇഷ്യൂ വരും കുറ
ഉണ്ടോ ഈ പേഴ്സൻറ്റേജ് കാറ്റഗറി പേഴ്സൻറ്റേജ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയാം അതിൽ കാറ്റഗറി എന്നുള്ളത് ഏതാണ് നമ്മുടെ കാറ്റഗറി ഈ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ കാറ്റഗറി ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതി മൂവി റിവ്യൂ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കാറ്റഗറി വന്നിട്ട് റിവ്യൂസ് എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ യു ആറിൽ അങ്ങനെ വരും നിങ്ങളുടെ ഡൊമൈൻ നെയിം ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് ലെറ്റ്സ് ഐ നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് നെയിം മരക്കാർ റിവ്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മരക്കാർ റിവ്യൂ സ്ലാഷ് കാറ്റഗറി എന്തായിരിക്കും മലയാളം എന്നായിരിക്കും മലയാളം നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി എന്നാണെങ്കിൽ ഹിന്ദി അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ് എന്നാണെങ്കിൽ തമിഴ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആണ് എന്നാൽ കുറച്ചും കൂടി ഇൻഫർമേഷൻ ഗൂഗിളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗൂഗിളിൽ മാത്രമല്ല ഇത് കാണുന്നവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുന്നവർക്കും ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഈ മലയാളം കാറ്റഗറിക്ക് വേറെ വൺ ടു ത്രീ എന്നാണെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവുക എന്താണ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫോമാറ്റാണ് സാധാരണ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോഗുകൾക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാം കേട്ടോ അതായത് ഈ പേഴ്സൻറ്റേജ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം എങ്ങനെ വരുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഡൊമൈ ഡൊമൈൻ നെയിം സ്ലാഷ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കാറ്റഗറി പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഇത് വന്നു അത് കട്ട് ചെയ്യാം സ്ലാഷ് പേഴ്സൻറ്റേജ് പോസ്റ്റ് നെയിം പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പം കാറ്റഗറി ആദ്യം വന്നു സ്ലാഷ് വന്നു പിന്നെ പോസ്റ്റ് നെയിം വന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മണി കാർത്തിക് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് മലയാളം സ്ലാഷ് മരക്കാർ റിവ്യൂ അങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ അത് ഈവൻ മോർ ബെറ്റർ അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കണ്ടൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം സേവ് ചേഞ്ചസ് അടിക്കുക ഓക്കെ സോ ഇത് പലപ്പോഴും പലരും ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ മിസ്റ്റേക്കാണ് ഇത് മിസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്താം ഇതാണ് നിങ്ങളൊരു ബ്ലോഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേർഡ് പ്ലസ് ബ്ലോഗ് നിങ്ങൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണിത് ഇത് മാത്രമല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട് എസ് യുൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട് അതിന് നമുക്കൊരു പ്ലഗിനൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറും കൂടിയൊക്കെ പോകും സോ ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ കൊണ്ട് ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് നാളെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ ഓക്കെ ബൈ